Ya sabemos cómo son los iPhone 15, 15 Pro, pero en este vídeo te voy a comentar todos los detalles hasta el mínimo que no podrás encontrar en la web de Apple, al menos de manera obvia. Así que antes de comprar un dispositivo, ya sea el iPhone 15 o el iPhone 15 Pro Max, mírate este vídeo porque creo que es importante. Lo primero de todo que debes saber y lo que más os interesa son los precios, pues que sepáis que Apple fuera de Estados Unidos ha bajado los precios al menos en España y en México. En Estados Unidos los ha mantenido menos el iPhone 15 Pro Max, pero también ha aumentado el almacenamiento, por tanto sí lo ha mantenido. En España los ha bajado en todos los modelos. Estamos hablando de eh, aproximadamente desde 50 euros, pero ojo porque en México también lo ha hecho y de la misma manera al fin y al cabo es un detalle. No sabemos si lo ha hecho por eh, bajas ventas o para incentivar que la gente entre dentro del ecosistema y así poder vender los servicios y recuperar parte del dinero o incluso también puede ser porque la inflación se está frenando y es una especie de compra pensar el aumento del año pasado. Así que, bueno, que sepáis que esto es algo que es una realidad y también lo que debéis saber es que han dejado de vender algunos dispositivos, como os comentaba ayer, dejan de vender el iPhone 12, el 13 mini, el 14 Pro y el 14 Pro Max. Esto es algo que ya prácticamente sabíamos hace días, pero bueno, que sepáis que esto se confirma. Si queréis comprar estos dispositivos, este viernes estarán disponibles para las reservas, pero antes de eso os recomiendo instalaros la aplicación de la Apple Store, no de la App Store, de la Apple Store y aquí hacer una reserva de la reserva y esto es simplemente elegir el modelo que quieres, las pulgadas que quieres, el color que quieres y si no quieres o si quieres Apple Care y dejarlo guardado en favoritos. Ahora si te vas aquí a tu bolsa vas a encontrar que tienes aquí ya el pedido ya configurado simplemente tienes que introducir tus datos bancarios y ya procederás a hacer la reserva, es algo más rápido. También podéis, si sois de España, iros a Catwin, que suelen tener modelos disponibles, más stock que Apple y probablemente más colores y almacenamientos, así que también sería una muy buena opción. También debéis saber que tenemos nuevas fundas, ya no tendremos ni fundas de piel ni correas de piel, todo lo que sea piel no estará disponible ya que tenemos un nuevo material que es este trenzado fino, que le han llamado por parte de Apple, tiene un 68% de contenido reciclable y es más respetuoso con el medio ambiente descontinuando como os decía los accesorios de piel podemos encontrar también las fundas de silicona clásicas en muchos colores y además este nuevo material tiene unos colores concretos que probablemente se amplíe en primavera también tenemos nuevos cables, tenemos un adaptador USB-C Lightning o mejor dicho Lightning USB-C que podremos comprar, estaréis viendo los precios en los diferentes países por aquí y también tenemos un cable Thunderbolt Pro, es decir, un cable que podremos utilizar con los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, incluso con los iPhone 15 para pasar y transferir datos desde un iPhone a un Mac o a un dispositivo que admita USB 4 o 3. Y también los colores son de detalle importante es que por ejemplo en el azul que estuvo disponible en anteriores versiones parece que cada vez Apple lo hace de una manera un poquito más apagada, se está quedando sin tinta por decirlo así, esta es la sensación que da incluso también en este otro color nos da esa sensación pero que sepáis que este año son los colores un poquito más mate, no tan brillantes por decirlo así y esto tendremos que verlo en persona para ver las diferencias. El USB-C de los nuevos iPhone también esconde varios secretos, el primero de todos es que el USB-C del iPhone 15 y del 15 Pro es diferente en verdad lo que es diferente es el chip que introduce un controlador USB-C, es decir que admiten las versiones Pro velocidades de hasta 10 GB de transferencia de archivos, mientras que los iPhone 15 y 15 Plus no van a seguir admitiendo la velocidad Lightning, es decir, las velocidades USB 2.0 de hasta 480 megas por segundo, mientras que las versiones Pro admiten velocidad velocidades USB 3 y requerirán de un cable compatible como el Thunderbolt 4 Pro que vende Apple. Esto podemos probarlo en un futuro, pero que sepáis que de momento esto es todo lo que sabemos y no es tan sencillo como simplemente es un puerto que nos permite cargar accesorios como el Apple Watch o los AirPods que también. En cuanto a velocidades de carga no han cambiado, es decir, seguiremos teniendo velocidades de hasta 20 vatios con USB-C y también los modelos iPhone 15 
vienen limitados a 7,5 vatios en los cargadores QI y a 15 vatios con MagSafe. La verdad que aquí no ha mejorado y también debéis saber que todos los nuevos iPhone 15 y 15 Pro tienen la misma duración de batería que los iPhone 14 y 14 Pro. No ha cambiado ni una hora a pesar de que sí son más eficientes, tienen más funciones, tienen nuevos chips, pero que sepáis que la duración de la batería sigue siendo la misma. Acerca de la cámara debéis saber que hay diferencias también. Por ejemplo, en las versiones Pro tenemos un por 3, pero en las Pro Max tenemos un por 5, pero este por 5 se convierte en un por 25 si queremos utilizar el zoom digital. Eso sí, ojo, porque de por 3 a por 4,9 será digital también y no óptico, solamente será un zoom óptico, es decir, con la máxima calidad en por 3 o en por 5. Y con todo esto, el iPhone Pro Max tiene un total de 5 cámaras, de 5 lentes, mejor dicho, simplemente ultra gran angular, gran angular y luego la de cada focal que han añadido. En cambio, los iPhone normal y plus tienen 3 cámaras, el ultra gran angular, el gran angular y luego el telefoto que se añade de una manera exclusiva este año. También debéis saber que los iPhone 15 que se venden fuera de Estados Unidos, y me refiero a todas las versiones, siguen manteniendo la bandeja SIM, por tanto vas a poder seguir incluyendo la SIM física directamente en tu dispositivo. Tendremos que esperar otro año más para tener exclusivamente las eSIM. Y algo que no se ha dicho pero que también está disponible es que las versiones Pro y Pro Max van a ser compatibles con el protocolo Thread Mesh, es decir, que se pueden usar para controlar directamente productos domésticos inteligentes. Esto se agregó en el HomePod Mini y en Apple TV y parece que ningún otro dispositivo Apple lo tiene, solamente estos iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Al igual que esto, también solamente estos dispositivos son compatibles con Wi-Fi 6e para obtener velocidades más rápidas rápidas, latencia mejorada y menos interferencias. Por tanto, esta es la diferencia entre las versiones normales y las versiones Pro. Y algo que debéis saber es la fecha de lanzamiento exacta de todos los sistemas operativos. Sé que no tiene nada que ver con los iPhone, pero iOS 17 se lanzará el 18 de septiembre, igual que iPad OS 17 y Watch OS 10, incluso TV OS 17, pero Mac OS Sonoma se va a retrasar un poquito hasta el 26 de septiembre, que aquí lo tendremos disponible para todo el mundo. Estad atentos estos días al canal porque os voy a subir algunos vídeos de qué hacer antes de instalar, incluso también todas las novedades de estos sistemas operativos. Así que espero os haya gustado este vídeo, espero que os sea útil. Ya sabéis, dejadme en los comentarios si os vais a comprar algunos de estos dispositivos, si vais a actualizar desde dispositivos antiguos y por supuesto qué es lo que más os ha gustado. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos. Muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Chao, chao.